21 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên kênh phát từ vị chính đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh chương trình người kể chuyện đời sẽ xuất hiện tôi Trung Dân chỉ vai trò người dẫn chương trình sẽ kết nối với nhân vật để quý vị khán giả có thể nghe được những tâm sự những hoài bão của những vị khách mời nhất là những người trong lĩnh vực nghệ thuật khách mời ngày hôm nay trong chương trình xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ hài hiếu cảnh cảm ơn trung dân cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ hiếu cảnh từ đó tới giờ lúc nào cũng thương mến hiếu cảnh nghệ sĩ hiếu cảnh con trai của nghệ sĩ hát bội trần văn chu nghệ danh chính chu và nữ nghệ sĩ hát bội lệ khanh năm 15 tuổi hiếu cảnh gia nhập gánh hát bội nghĩa thành Hiếu Cảnh có giọng ca khỏe khoắn, vũ đạo đúng trình thức hát bội nên anh được giao đóng nhiều loại vai tuồng trên sân khấu hát bội như các vai kép, vai tướng, vai hề. Sau năm 1975, anh chuyển qua hát cải lương tuồng cổ. Anh gia nhập đoàn hát Huỳnh Long và được khán giả thành phố thưởng thức qua vai Huỳnh Hoa Lá Liễu trong màn thử giày của vỡ tuồng Tấm Cám. Đây cũng là vai diễn giúp Hiếu Cảnh được khán giả biết đến nhiều hơn. Hiện tại, ở tuổi ngoại thức thập, nghệ sĩ Hiếu Cảnh vẫn miệt mài tham gia hát tại các lễ hội cúng đình. Em hát bội cho anh Trung Văn nghe, cái nghề này là nghề của em. Đúng. Dạ. Một, hai, ba, bắt đầu. Dạ, anh làm chồng, em làm vợ nha. Em yeah. đưa tiễn anh đi. Dạ. Yeah. Thu quân. Thu quân. Thê, à. hiền thê. Hiền thê. À. À. Hiền thê. Dạ. Chàng ơi! Lưu lý sổ khang lưu tận lý Đoạn tràn ta tháng đoạn tràn bi đôi đường Chia cách nữ chàng đi rồi Chịp mỏi mắt chờ trong <cười> à, 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 vậy đó anh ơi mà sống được đó anh ơi đó, nhờ vậy mà sống được dạ anh là người sống ở sài gòn bao nhiêu năm rồi anh dạ nếu mà nói sống ở sài gòn á thì cũng hồi nhỏ rồi còn ba với má đó ba không có cho theo cái nghề này ba của cảnh là nghệ sĩ ưu uh, tú chính châu là một thời với bác trần vũ trang với cô ca thanh loan rồi đó lúc đó là ba má đấy muốn cho cảnh đi học thôi nhưng mà thời gian sau này á thì ba theo cách mạng ẩm vô phân khu á không ở trọng cảnh với má của cảnh ở ngoài đây á thì bị làm khó làm dễ hoài à thành cái sự học của cảnh á học tới lớp nhất thôi thì cảnh chịu không nổi cảnh mới đòi theo má thì má mới trả nhà lúc đó ở nhà mướn thì má mới trả nhà dắt cảnh theo không có tính hát theo má đó là để phụ với má đó là xếp quần xếp áo rồi lo cho bận đồ cho má má hát cái ngồi cảnh gà đó coi mới lúc còn nhỏ xíu à rồi coi xong là cái ham hàm đi thiếu quân sĩ rồi đó xin má chạy ra làm quân sĩ thì mẹ cũng tưởng đâu là làm làm mẹ thôi chứ ta không không theo nghề theo riết rồi sao tự đam mê mà cái thời điểm đó là dân biết đó, rất là khó khăn sau khi theo má thời gian đó, thì tới cái tuổi quân dịch mê quá rồi mà má biểu á ở nhà má có đào cái 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 chỗ để mà phải xét nhà thì chung dưới không chịu đi qua nhà phải coi truyền hình ké hôm đó coi cái lưu hoàng quảng nè coi, coi mấy chú mấy anh với chị là hát nè cả cảnh sát đều phép nhà hết thồn chung sàn ta nắm đít cũng kéo ra đi lính đi lính cũng không đi ngày nào nữa học xong 3 tháng ra lính là kiếm cách đầu ngủ về năm lần bảy lượt cái vậy đó thì cũng được quản gì hết tại con mắt của mình nè cái lúc mà chiến tranh không có cần nó cho về nhưng mà khi mà chiến tranh nó cần năm 72 đó mùa hè đỏ lửa đó bắt hết lé què à hỏi gì nó bắt hết trơn nó trội á mà như tôi nói cái nổ tôi tôi con mắt tôi lé à tôi 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 sao tôi nhấn nó bắn được không có lé lúc này là không có lé lúc này là cần lắm đi xong đàng hoàng mới đầu ngủ về anh dân biết không đầu ngủ về là bị bắt vô chi hòa đi lao công đầu binh tới bây giờ trong đoàn chưa ai biết em là hồi đó về lính tại họ có nói em lé không mà không ai bắt lính tội em ở chí hòa mà em nghe lời người ta nói là nếu mà ông mà đi ra khỏi chí hòa mà ông vô mà lại là ông vô nữa lên xe là em ngồi em gục đầu em sợ giờ em vốn vô nữa vô nó hỏi em làm gì em nói em, em đi cây lương hát cây lương biết làm gì không thì lúc đó là cũng thuộc mấy bài tối nó buồn á nó kêu lên nó kêu tù ra quấn lộn chơi hai bên nó đánh nhau anh nó đánh đập đầu chảy máu cái này cái mấy ông mà coi 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 ngục á ông nói cái gì cái gì vậy cái nấy cái em nhảy lên làm ca em ca em múa cũng như bà đi nhưng mà khùng vậy đó anh vậy anh có nhớ là cái đoạn nào anh múa không chứ em một chiếc xe tăng gì đó là em em ca đại gì đó à. em nói thiệt cho anh em múa thì hay lắm em vô khu em còn múa mà trời ơi đâu có biết đâu có thấy múa nói hay đâu có thấy đâu 
em còn dám múa công không nữa mà à, múa hửi coi tan 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 đứng vậy đi chứ không múa gì kéo ghế ra kéo ghế ra kéo ghế ra đó đợi chơi chơi công đấy nhà công phải không rồi con công nè rồi múa một hai ba đó là cái đời hát tuồng gia sơn mỹ nhân đó cái bắt đầu nè tan 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 vừa mãn hạn cho ra lính tàu ngủ về nữa tàu ngủ đợt đó đó là mới về mới là giải phóng giải phóng là xong ba mới về cái hoàn cảnh lúc đó đó má đi hát má làm đầu chánh má đẹp nữa khánh tuồng đẹp chứ má ngoài má xấu lắm thì cũng có nhiều ông này ông kia thương một số người cũng không thích mới là nói với bà đó là ông về đi bà lê khanh nó bà hết yêu ông rồi ở đây bà lấy đại diện với là cảnh sát được không à đó cái bà ổng không có biết gì trên cái ổng tự nhiên cái ổng vô cái ngày đó là cảnh với má cảnh ở ngoài vũng tàu nghe ba về mừng quá vô năm b bây giờ đó năm b đó là là ba kiếp ba kiếp thu đó cha con mừng quá trời quá đất luôn cái sao không nghe ông nhắc tới má tôi nói ủa kỳ vậy trời vợ chồng hai cách vậy ổng ở trong khu bà cũng vô trọng bà thăm lặn lội vô trọng thăm đi sao về ổng làm thinh vậy mà ổng không nói tới má kìa cái cảnh mới nhắc thì ổng nói thôi má của con thì bây giờ là có chồng là cảnh sát đại diện rồi không rồi thôi giờ con lên đây con ở với ba đi cảnh ngồi mới suy nghĩ và nói sao mình lại phải bỏ má mình cảnh mới nói với ba là thôi để cho con về con lo cho má má bị pháo kích má què hết cái giò rồi cái nhắc thì nhắc rồi mà má nuôi con rồi đó giờ ba đi vô cách mạng rồi giờ ba bị bỏ thôi để con về ở với má con thì ổng tưởng rằng là cảnh nói nói là có nói thôi vô đây ở nhà lầu mà còn lúc đó ở ở những tàu ở nhà mướn cảnh về cảnh nói ôm má cảnh cảnh khóc cảnh nói ba hết thương má rồi thôi còn ở đây với má lúc đó mà mới giải phóng mà má đâu có đi hát được thì cảnh mới là đi mua nồi cảnh nấu tiếu bán về chợ buổi sáng rồi buổi chiều đó cảnh lơ ra ngoài bến đá đó cảnh mua ghẹ mua tôm tích mua đồ dụng dụng như vậy cảnh rồi cảnh bán ba anh kêu anh về ở anh không đi rồi anh có gặp lại ba anh không thời gian cũng gần nửa tháng chứ ổng đem xe hơi ra lúc đó cán bộ mà đi xe hơi là ngon lành lắm đó nha ba nói là như cảnh là có hiếu với má quá thì ba ông nghĩ tình ông mới xuống ông rước má về ông nói thôi má con mày về cả nhà đi thu xếp đi vô trọng ở với tôi đó thì ông mới đem vợ năm b thì lúc đó về là mẹ con về với ba đó thì ba mới đổ bệnh thì mẹ lại khổ nữa thì tất cả nhà thương ở thành phố này ngoài trừ nhà thương tự vũ là không có vô thôi nhà thương nào ông cũng vô đó ông vô ông nằm nửa tháng tháng rồi về má nuôi riết mà cái gì má cũng bán hết trơn ba không biết mà tôi cán bộ thì được cái chế độ mà ba của cảnh thì đúng ngay ổng chính trực lắm cái lúc mà dân biết đổi tiền á là người ta đem tiền bao 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 lại đó chú chính ơi chú đổ cho đổi tiền cho con đi chia bảy ba ổng lắc đầu ổng nói tôi có nhiêu đổi nhiều rồi năm năm ổng cũng chịu luôn bây giờ chú chính đổi đi chú chí chính cho con bao nhiêu cũng được hết trơn ổng gửi tiền về ổng trả cái lòng ổng tham thì bây giờ là cảnh không có vậy đâu thì lúc đó đó à thì ổng muốn là cho cảnh đó là phải xe đoàn nhà nước Đầu, đầu tiên là ông đòi cho cảnh đi công an tôi nói trộm mắt tôi gì đi công an gì ông mắt thì tôi đi công an rồi tôi xét người ta người ta, người ta tưởng đâu là ngó nghiêng người ta, người ta đánh tôi nữa ừ. ông nói không thôi tôi không đi qua không đi công an đâu cái ông nói thôi vô, vô trần vũ trang là hồi đó ở nhà đề sĩ đăng đó có cấp phòng đàng hoàng đó dân mà ông chịu cứ trốn ra hoài à trốn mới đi theo má hát hát cái chợ hát cái đình này kia nọ chứ chưa có về ngoài quỳnh long thì hát với má cái thời gian cái cảnh chưa thôi bỏ cái nhà đó không ở về ở ba má đang đi hát thôi hát đâu thời gian đó thì má mới vô đầu hát bội đâu còn ai đi theo hát nữa đâu thì cảnh mới xin về quỳnh long thì lúc đó về quỳnh long đó dân biết là không có hát được cái gì hết trơn á chuyên môn làm mà quân sĩ với lại ra quánh giỏ này kia nọ tướng ẩm nhóm nhất ha mà quăng lăng can đồ này kia nọ cũng phải ráng làm có thời gian đó thì có cái tuần tấm cám chú quỳnh nga dựng dựng tấm cám thì có cái dây thêm cái dây nó không có ông tuồng cái giai đó là giai là lưu thị quỳnh qua lá liễu ổng biểu hát và giả con gái anh dân biết lúc đó mà giả gái là phải là dễ như bây giờ giả gái vô là ai coi mà chọt một cái là nói là con con trai giả gái là vô là phúc khảo lại thì phúc khảo á là có cảnh quan bên không có cái cảnh đó mà hát thì phải có cảnh đó hát dần 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 cái khán giả là thích cái giai đó thích cái giai lá liễu của cảnh quá đi sau này cái là đi đâu là có người ta có kêu là lá liễu không à chứ ta không kêu là hiếu cảnh nữa ra lòng lâm hát hát cũng giai này giai kia nhiều lắm nhưng mà không có giai rồi sau này minh dương với lại thanh thanh tâm về cái đoàn quỳnh long thì cảnh mới thấy cái giai mã thuận hát thấy giá mã thuận đó được khán giả chú ý nữa sau này đó là cũng chế biến dữ lắm cũng là sửa sạn nè 
không giống ai cho á có nghĩa là nếu mà tối thứ hai nghỉ mà đi coi chị bà tuyết hát á bà tuyết hát dư dân nga làm sao là về là cảnh giả y như chị bà tuyết vậy đó rồi ha chị hát với kỳ việt nga rồi cảnh phúc dây cài đầu kỳ việt nga đó là những cái chơi quái dị vậy mà khán giả nhớ thì sau này mới là có cái video thì cảnh mới là hát những cái vai đó là chuyên môn nội giám không nào đúng đó là nhân thiết mại vô là thấy tôi là nội giám không à không có làm vậy nào khác hết trơn á nội giám tù này nội giám nội giám độc nội giám hiền nội giám khùng điên gì đó thì khán giả mới biết không còn kêu là lá liễu nữa mà kêu thầy lé <cười> tới bây giờ như vậy nữa xuống dưới tỉnh hát là cũng nói là ông thầy lé chứ không có kêu là tên hiếu cảnh hay gì đó không có hát cái tránh cái vị trơn á ở trong đoàn mà ai mà bệnh hoạn gì dai thiếu dai độc dai lão gì cái nọ cái là cảnh đâu rồi dạ coi tù nào là rồi hát nha ra hát mà phải nói là cảnh nói á, là cảnh rất là thương má của cảnh má của cảnh chết á là trên tay của cảnh mà ơn ơn của má cảnh á là mà cảnh nhớ hoài còn ba cảnh nó vậy coi vậy chứ không có thương nhiều tại vì ổng bỏ ổng đi rồi nhìn, nhìn hình của má đó là cảnh khóc đó cũng nhờ má bây giờ cảnh mới biết hát biết hát bội biết hát cái lương mà quản thậm chí đến là nếu mà có ai cái biểu tấu hài đóng kịch thì cảnh cũng làm được dạ hỏi anh nha à. anh dư được bao nhiêu tỷ ô nội gì dữ vậy ông nội có nhiều mua nhà hết rồi hai tỷ gì vậy? hai tỷ không có tỷ một tỷ không có tỷ tại bán cái nhà anh phú nhận con tỷ mấy hả à. em mua cái nhà bên đây là năm trăm mấy thì em mới sửa xa này kia nọ nó, nó cũng gần là 600 thì em có dư một số tiền và số tiền của em để dành nữa thì em gửi ngân hàng cho nên cái mùa dịch này á em muốn làm phiền ai đó á ừ dạ em chỉ có bao nhiêu năng bao nhiêu em chỉ mua gạo rồi mua mắm muối để dành ở nhà đó thế bây giờ anh có nhà riêng chưa dạ có anh anh mua đây được bao nhiêu lâu rồi và dạ, lúc đó đó là cảnh mua một cái nhà một cái chung cư ở nâng trần quốc thảo đó thì cái nhà đó rất là khang trang nhưng mà cũng làm hiệp sĩ đó người ta lại người ta năn nỉ đi mượn tiền giùm thì giao kết đàng hoàng đây ông này mượn tôi không biết gì nha thì ông mượn xong đàng hoàng ông cũng lao làm đoàn hát gì đó ông chết rồi thì ông mới ổng lại mới mượn tiền xong xuôi đàng hoàng cái chừng ông trả ông không trả ông trốn mất tiêu rồi cái ông chủ nợ đó là nếu nếu mà hiếu cảnh không dẫn người ta lợi sao tôi mượn tiền tôi giờ tao không trả sợ quá đi tại đúng đó ở có một mình à cảnh kêu bán nhà bán cái chung cư á để trả nợ cho ổng lúc đó có có sáu mấy triệu à anh dân mà bán nhà đó mới mua cái nhà ở phú nhuận cảnh cũng sửa sang là ở anh dân có kinh mua cái nhà đó ở rồi đó hả từ ở tới bán cái nhà đó rồi đi ăn trộm năm lần viết bài cảnh theo cảnh mới giấy miếng giấy trước cửa nhà không có gì anh anh nói chị đừng có trà đừng có cãi cửa nữa tôi về tôi mệt lắm anh hỏi anh đồ hát sóc tung lên hết quần áo sóc tung lên hết tủ nó lôi đồ ra nó kiếm tiền mà tiền mà ai ai mà khùng mà bỏ ông nhà cảm thấy không có ổn nữa với lại lúc đó là nhà cũng hư không có kinh phí để sửa cảnh mới kêu cảnh bán cái nhà của cảnh rồi cảnh mua nhà thủ đức hiện tại ở nhà thủ đức bây giờ đó 30 mươi mét vuông sống một mình không dám tập gia đình tại vì hồi nhỏ đó má khó lắm có mấy con nhỏ đó nó vô nó thường mình mà vô nó bả khó cái đó nó ủa tôi lấy tôi lấy con bả vừa tôi lấy bả thì bả khó vậy cái bà trên lầu bả học lại cái bả là bả, bả giận em má giận thôi nói chia tay cái nhỏ đó giờ cũng còn không lấy chồng cũng ở vậy luôn á ờ, chào uyên nha ờ, mình tên là tiên trương thị cẩm tiên ờ, sinh năm 1994 mình hiện tại thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh còn quê quán thì ở long an ờ, công việc hiện tại của mình đó, thì mình đang là trưởng phòng tại một công ty kiểm toán tư nhân mình là trưởng phòng trưởng thành gì bạn ờ, cái vị trí đó, đó thì nó như thế này thì trong cái công ty kiểm toán á, thì nó sẽ có cái chức vụ gọi là major thì tương đương như là một cái chức vụ trưởng phòng ừ, về mặt kiểm trưởng phòng của bộ phần kiểm toán đi mình nghĩ là như vậy ừ. tại vì không không biết là nó nó hiểu ra nó là như thế nào thì nó là cái vị trí như vậy các bạn ừ, rồi ok um, mình là quê quán ở đâu tiên ờ, quê quán của mình thì là ở Long An Long An ừ. hiện tại là mình sống ở đâu ở Thành phố Hồ Chí Minh mình thì ở quận Bình Thạnh rồi về điểm mạnh điểm yếu của tiên thì như thế nào ta ờ, nói về điểm yếu trước đi nói chung là điểm yếu thì cảm thấy là uh, một người mà cũng hơi uh, có cái sự do dự hơi thiếu quyết đoán tuy nhiên uh, cũng có một cái điểm mạnh đó, là những cái mà mình một cái đã xác định là mục tiêu rồi đó, thì rất là quyết đoán và làm tới cùng là có những cái cái bình thường thì uh, hơi lăng tăng suy nghĩ khá nhiều uh, cũng hơi ham chơi một tí <cười> còn ừ. cái điểm mạnh nữa là thường đó mình là người thích nghi với môi trường sống là tốt ừ. rồi ngoài ra thì mình có những cái sở trường uh, sở trường những cái ưu điểm của mình là gì 
mình có những cái sở thích như thế nào ví dụ về ca múa hát hay là về toán học hay là về cái gì đó mà bản thân mình hay cảm thấy là mình giỏi nhất mình xin phép tự xuống cái nha cầm nó hơi hỏi tay quá bạn gì cái nó vậy nói nha uy à. ừ. à, về sở thích của mình á thì à, mình có những cái sở thích là mình thích đi du lịch em tắt cho chị đi yeah, rồi ok mình nói lại à, về à. cái uh, sở trường của mình ha trang ha ừ, ờ, thì, uh, sở thích của mình nha sở thích của mình thì uh, mình thích đi du lịch và cả hai hình thức là nghỉ dưỡng và khám phá nói chung là có nhiều lúc mà mệt quá thì mình sẽ thích đi theo kiểu là nghỉ dưỡng để mà xả stress á rồi nếu như mà tuy nhiên thì sau đó thì mình lại cũng cũng là người rất là thích thì kiểu mà khám phá trải nghiệm nó cũng có những cái thú vị riêng ừ. rồi mình thích uh, nói chung là cũng thích nấu ăn không nấu quá tốt nhưng mà lại rất là thích làm những cái món mà mình yêu thích và thưởng thức rồi uh, mình thì cũng là người thích hoạt động uh, hiện tại thì mình cũng gọi là đi tập gym nói chung là cũng không gọi là gym đâu Ừ. chỉ đơn giản là tập những cái động tác nào đó để mà có thể rèn luyện thân thể thôi ừ. ờ, rèn luyện thể lực rồi ờ, mình nói xíu về tình trường của mình ha tình trường của ờ. mình hiện tại có bao nhiêu mối rồi ờ, mình có thể chia sẻ với bạn nhưng mà mình cũng có một cái đề nghị thế này tức là mình không thích nói nhiều về cái những cái chuyện tình cảm trong quá khứ ờ, à, tụi này cũng sẽ nói luôn với bạn một cái này tụi này cái chuyện tình cảm của quá khứ của bạn thì tụi này phải biết để tụi này tránh cái việc uh, là sẽ giới thiệu một cái người mà nó lại trùng vào cái vết xe đổ của bạn là cái thứ nhất cái thứ hai không phải là uh, khi mà bạn nói với mình thì bạn cứ kể hết còn cái việc mà khi mà lên sân khấu thì mình sẽ tiết chế theo sách câu tự trực từ theo uh, mức độ vừa phải nhất có thể uh, nếu ừ. như bạn uh, muốn như vậy còn nếu như mà À, ở đây tụi này không phải là à, muốn nhắc về quá khứ hay cái gì đó à, đơn giản là tụi này muốn ai cũng có quá khứ đó, nhưng mà từ cái quá khứ đó mình rút ra được cái bài học kinh nghiệm gì à, cho những cái cho cái cuộc tình mà à, sắp tới đây nè à, đó ừ. đó là những cái gì mà tụi này muốn à, tìm hiểu về bạn chứ không phải là tụi này so nói cái gì đâu nên yên tâm ha rồi mình à. trải qua mấy mối tình và lý do vì sao chia tay những mối tình đó mối tình đầu tiên đi bạn thì mình cũng rất là cảm ơn thiện chí của chương trình về một những cái mối tình của mình đó thì không phải là mình không muốn chia sẻ nhưng mà thật ra thì nó cũng nó cũng rất là đơn giản thôi ha đó giờ thì mình ừ. không có mất tất cả kiểu như ừ. là có thể là bắt đầu gọi là tìm hiểu gì đó thì từ lúc đại học đi thì những cái mối tình đó nó chưa gọi là một cái mối tình quan hệ chính thức chỉ là cái dạng mà sàng lọc và tìm hiểu với nhau thôi ừ. cho nên ờ à, cho nên là mình chỉ cần các bạn giúp cho mình hướng tới cái mẫu người mà mình có đề cập trong cái thông tin mình kê khai á ờ, nên cũng mình nói chung là tình mình... trường là từ đó giờ chị không có mối tình nào chính thức hết chỉ có là tìm ừ. hiểu thôi đúng không đúng rồi ừ, mà tìm hiểu như thế nào tìm hiểu mấy tháng hay tìm hiểu ra làm sao mà mình không quyết định mình quen chính thức tìm hiểu thì cho ra tầm khoảng từ 3 đến 4 tháng đi ừ. tại vì cái việc mà tiến tới tình yêu thì nó không dễ dàng khi mà mình đã tìm hiểu thì mình thấy người đó không phù hợp với mình hoặc là mình chưa có sự rung động thì nó lại dừng lại rồi. Ừ. Nó nó rồi vậy. bây giờ cho mình cho mình hỏi xíu ở người đó như thế nào mà bạn không có rung động và cảm thấy là uh, cái người đó không phù hợp với mình? Ờ, thật ra cái sự rung động mà muốn định nghĩa hoặc là muốn nói lý do nó khó lắm. Cái này chắc là uyên cũng 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 chương trình cũng biết có không? Ví dụ như mình gặp người đó cái sự rung động từ con tim của mình á nhưng mà ví dụ nha, tại vì ví dụ nha mỗi người có mỗi sự rung động khác nhau ví dụ như rung động về ngoại hình hay rung động về tính cách rung động về một cái gì đó ví dụ như cảm thấy như thế nào ví dụ lên sân khấu đi bạn nói bạn không bạn có rung động bạn mới bấm nút cái anh chàng đó nhưng mà à, cái anh chàng đó phù hợp với những cái tiêu chí của bạn thì cũng tiếc cho cái anh đó khi mà tụi này ghét cho cho bạn thì bây giờ mình cứ nói thẳng là ừ mình rung động ví dụ một cái người đàn ông đó người ta lịch lãm người ta như thế này như thế kia thì tụi này biết là cái mẫu hình của bạn nó như thế nào đó rồi mình mình nói xíu về cái mẫu người của mình đi ừ cái sự rung động của mình đó nha thì mình nghĩ là nó xuất phát từ cái người đó thuộc cái ngôn của mình trước cái đã đó là cái ấn tượng ừ. mang cho mình cái cảm giác rung động và ô bình cho mối quan hệ này đó ừ. mẫu người của bạn như thế nào cái mẫu người của mình đó thì mình mình cũng nói lại đây đi ha thì cái mẫu người của mình đó, thứ nhất là về ngoại hình đó, thì là uh, 
uh, cao từ 1m7 trở lên mình thì mình cao 1m62 ừ. có nghĩa là cái tiêu chí của mình là mình muốn cao 1m7 trở lên uh, và từ 1m7 trở lên uh, thân hình thì cân đói uh, khỏe mạnh có thể nhìn vào cho người ta cảm giác là bạn này uh, không phải là dạng giống như là những gym quá khỏe mạnh này kia sáu múi thì kia là mình không không có cần thiết như vậy chỉ là cho người ta cái cảm giác bạn này uh, khỏe mạnh Ừ. rồi gì nữa thì thôi ờ, khuôn mặt thì ưa nhìn ưa nhìn của tiên là cỡ ai cho mình một ví dụ cụ thể phải không do là mình thấy ờ. ưa nhìn là... kiểu như nhìn vào cái mình có cái cảm giác người này cũng khá là thân thiện khá là hiền nó như vậy đi ừ ờ. rồi như vậy chứ không phải là mình mình quá chú trọng là nó phải đẹp đâu nha ý là như rồi. vậy đó các bạn hiểu ý đúng không thì mình thấy ở khuôn mặt hiền thân thiện thì mình đã ghi lại rồi ừ. còn à... cái gì nữa không hiền cỡ ai như anh quyền linh là đã hiền chưa à, cái đất hiền giống như chú quyền linh thì cũng là ổn á cái này thì ừ. rồi thì sao nữa nè về à. hả về ngoại hình là xong chưa nè ờ à, ngoại hình thì như vậy rồi à. về tuổi tác quê quán vùng miền thì như thế nào về tuổi tác thì uh, lớn hơn mình nha từ 30 đến 40 mươi uh, mình thì mình vẫn uh, thích uh, cái ngu của mình thì vẫn lớn hơn mình tầm 3 đến 4 tuổi thì vẫn còn hơn có nghĩa là nay mình 29 thì cái lứa tuổi tốt nhất là khoảng từ 32 và 34 35 gì đó Tuy nhiên là mình cũng có thể mở rộng là từ 30 đến 40 luôn ờ, về... 30 tới 40 có những cái anh đã lập gia đình ly dị vợ không có công việc ổn định này kia thì ok không chưa từng kết hôn độc thân và chưa từng kết hôn nha rồi ờ, về vùng miền á thì là miền Nam người miền Nam Ờ, và gốc thì gốc nam rồi ok miền duyên hải nam trung bộ cũng được nha miền duyên hải nam trung bộ ừ. nói chung từ phú yên đổ vào ừ. à, tới cà mau là được rồi ha ừ. rồi còn gì nữa không nè ờ, về giọng nói thì uh, giọng nói đi sao cũng được mình không có yêu cầu gì về giọng nói ừ. rồi về về cho uyên ba cái điểm không thích ở người đàn ông Ờ, ba cái điểm không thích đó, thì thứ nhất là mình không thích cái người đàn ông ích kỷ thiếu trách nhiệm ờ, và có những cái hành động cư xử hoặc là những cái thói quen không có chừng mực mình không thích những điều đó hành động cư mình cũng thể đi ví dụ như là cư xử thiếu chừng mực những cái nào rượu bia hoặc là thuốc lá hoặc là những cái đó là những cái thói quen đó. những cái thói quen đó thì không còn thời gọi là thói quen nhưng mà những cái cái đặc điểm đó thì người đó có thể có mình chấp nhận trong cái phạm vi chừng mực thôi chứ không phải là lúc nào cũng rụt kè hoặc là lúc nào cũng thuốc lá ừ. hành động cư xử thì à, à, nói chung là cần à, nên cư xử làm sao cho có chừng mực là được không có những cái gì nào quá quá đáng hoặc là những cái hành động mà không thể chấp nhận được hành động nào là bạn không thể chấp nhận được à, nói chung là những cái hành động mà gọi là vi phạm về đạo đức đi pháp luật thì chắc chắn nó không thể chấp nhận được rồi những hành động mà nó nó giới hạn trong cái chuẩn mực đạo đức của người Việt Nam mình với nhau là được rồi những mình cũng thấy đi phạm vi đó mình ví dụ như là uh, mình nói về trong cái cạnh gia đình đi nha ví dụ như là mà bảo được gia đình là những hành động mình không thể chấp nhận được ừ. uh, hoặc là không tôn trọng về trên là những hành động mình cũng không thể chấp nhận được ừ. uh, nói chung là về đạo thì bạn là đạo gì mình không có theo đạo ừ. uh, Ừ, cho nên là nếu như mà chồng mình không theo đạo thì mình vẫn mình vẫn thích điều đó hơn ừ, rồi không okay. thích đạo nhưng mà mình vẫn thích cái việc là không theo đạo hơn rồi mình còn yêu cầu gì nữa không tiên ơi à, những cái yêu cầu á mình có giờ mình nói về những cái tính tốt của một người mà đúng ngu mình đi nha mình muốn đi thì à, ngoài cái mãi là giờ là mẫu người của bạn là ừ, là cũng là cái gu của bạn luôn rồi đúng không hay đúng. như thế nào nãy mình nói ngoại hình thôi ý là mình muốn là muốn là về cái tính cách của anh đó mình nói thêm về tính cách của anh đó để cho rồi. bạn tập uh, dễ chọn hơn ha. Cái là tính cách thì anh này là uh, giống như mình chia sẻ là anh này nhìn vào cho mình cái cảm giác thân thiện và hiền, chung là cũng nhận lành tính đó, tốt tánh. Rồi cũng là người uh, biết quan tâm nói chung là trong mình khá chú trọng trong mối quan hệ gia đình là người này uh, biết tôn trọng, yêu thương. Uh, rồi tụi này đã nói lại cái phần này rồi về công việc của bạn thì như thế nào? Uh, công việc yêu của bạn nam á. Uh, như thế nào là phù hợp với bạn? Uh, công việc thì mình uh, nghĩ là nên trong các lĩnh vực như thế này nha kinh doanh tài chính kinh tế nói chung là những cái việc mà liên quan với kinh tế tài chính kinh doanh ờ, kỹ sư thì có thể là kỹ sư uh, kỹ sư nói chung là có thể là uh, không, không 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 cần lĩnh vực kỹ sư đâu nói chung là mình thiên về người đó là về làm những công việc là kinh doanh tài chính kinh tế nha 
ừ. trong cái lĩnh vực đó công việc công việc bản thân của bạn thì nếu như một người người ta có đầy đủ hết tất cả mà không ừ. mà mình cũng nói luôn không có ai mà hoàn hảo 10 trên 10 thôi dựa theo những cái tiêu chuẩn của này tụi này uh, của bạn đưa ra thì tụi này cũng sẽ ghép cho bạn những cái người phù hợp tầm 6 7 trên 10 gì đó chứ không có phải mà hoàn hảo 10 trên 10 hết ha nên ừ. ở ngoài nếu như đã tìm thấy rồi thì bạn cũng đã quen rồi chứ không đến chương trình nên chương trình cũng là cái nơi để là cầu nối các bạn lại còn ở các bạn sẽ cho nhau một cái cơ hội khi mà gặp gỡ nhau ha ừ, ừ. Ừ. còn ừ. về um, mình hát hò gì đồ công tiếng à những cái đó thì mình không có được nha <cười> hát hơi dở ừ. Ừ. ở đây thì không phải cuộc thi hát nên mình cũng không cần hát dở hay hát ừ, hay gì hết mình đó nên là ví dụ mình cũng phải chủ uh, mình lên trên đó thì ví dụ bạn nam hát um, ừ. tặng mình thì mình cũng làm một cái gì đó hát một vài câu để tặng bạn nam ha phải là không 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 hát được không tại vì rồi thật sự hát dở thiệt nên thành ra là không có Còn không hát thì làm thơ hay làm cái gì đó thì mình cứ à, suy nghĩ tiếp mình rất là tự tin về cái giọng nói của mình cho nên ừ. là mình đọc một bài thơ hoặc cái gì đó nói chung là mình ừ. sẽ chỉ là lựa chọn một cái nào đó mà cũng tạo ra cái ấn tượng cho bạn ừ. rồi ok cảm ơn tiên thì đây chỉ là buổi tiên đầu tiên thôi ha tiên ha có gì ừ. thì bên chương trình sẽ liên hệ lại với bạn để nếu như mà có người phù hợp ha ừ. ha tiên ha đây chỉ là buổi cái tiên thôi còn vô vòng trong thì sẽ có biên tập ngồi lại nói chuyện một một với bạn nữa rồi mình cảm ơn tiên mà buổi cái tiên ngày hôm nay nha ừ, cảm ơn uyên nhiều nha ừ, rồi cảm ơn chào ừ, uyên ừ, mình có thể được tự hào rồi ha rồi cảm ơn tiên ừ, cảm ơn em nha cảm ơn chương trình chị tắt nha